हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सो वी आर लाइव ऑन अन अकेडमी नीट लाइव डेली माय डियर फ्रेंड्स और आज हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का रिवीजन करेंगे बच्चों बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए एक बार में एक घंटे में पूरा रिवाइज नहीं हो सकता सो so, हम पार्ट्स में रिवाइज करेंगे बच्चों को ठीक है तो आज हम कर रहे हैं रिवीजन पार्ट वन जैसे जैसे और वक्त मिलता चला जाएगा पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर जितने भी पार्ट्स और आगे लगेंगे ठीक है वो हम यहां पर डिस्कस करते चले जाएंगे ठीक है मुझे पता है आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक रे ऑप्टिक्स को पढ़ा नहीं है इसको थोड़ा टफ वाला चैप्टर मानते हैं क्योंकि कई सारी चीज़ें समझ में नहीं आती तो एक सुनहरा मौका है बच्चों आज रिवीजन सेशन अटेंड करके समझने की कि भाई कैसे आप रे ऑप्टिक्स को अपने फिंगर टिप्स पर कर सकते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन मिट दिस टॉप टीम ऑफ एन अकेडमी नीट जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुँचा सकती है जिसमें आपको यहाँ पर मिलते हैं डॉक्टर सचिन कपूर सर जिन्होंने एम्स ए आई तीनों में ऑल इंडिया रैंक वन दिया है बच्चों अश्वानी त्यागी सर नमो कॉल सर एंड माई सेल्फ महेंद्र सिंह आई एम बी टेक गोल्ड मेडलिस्ट आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फ्रॉम पास्ट एट ईयर्स इन प्रोड्यूस द लॉट्स ऑफ रैंक इन मेडिकल एज वेल एज इन जेई माई डियर फ्रेंड राइट तो अब बारी आपकी है तो अगर आप इस टीम के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फोन में टेलीग्राम का ये जो बेहतरीन ऐप है इसे फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए इंस्टॉल करने के बाद में टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लेश नीट लाइव चेट इस यू आर एल को अपने फोन के ब्राउजर में एंटर करें आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे और कई सारी चीजों के बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट से यहाँ पर कई सारे नोट्स हम शेयर करते हैं और क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी आते रहते हैं बच्चों तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस राइट नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू गाइस आप लोगों को हर एक चीज़ जैसे वन टेक्स वन नेशन वन टेक्स बिल्कुल उसी तरह से एक फ़ोन में सब कुछ आपके लिए अवेलेबल यहाँ पर कर दिया है राइट right, हमारी बेहतरीन टीम ने सो टाइनी आर एल डॉट कॉम स्लेश नीट लाइव टाइनी आर एल डॉट कॉम स्लेश नीट मोबाइल बच्चों जैसे ही आप अपने फोन के ब्राउजर में इसको एंटर करेंगे आपको यहां पर एक प्यारा सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसमें अगर आप यहां पर देख सकते बी डबल वन पर है तो आपको कपूर सर के सारे लेक्चर्स अलॉन्ग विद द नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे आप यहीं से क्लिक करके किसी भी लेक्चर को देख सकते हैं ठीक है आपको चाहिए ट्वेल्थ की फिजिक्स का कोई भी पर्टिकुलर लेक्चर तो आप यहां पर पी पर क्लिक करें स्क्रॉल करते जाइए यूनिट वाइज हर एक चीज वहां पर अवेलेबल है अब आपको और कहीं जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है इट्स द बेस्ट थिंग फॉर यू गाइस राइट नाउ आपकी प्रिपरेशन को इस लेवल से उठाकर यहां ले जाने के लिए अन अकेडमी का जो प्लस वाला जो प्लेटफॉर्म है बच्चों ये इंडिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है यहां पर कंट्री के टॉप एजुकेटर्स हैं लाइव प्लस क्लासेस होती है बच्चों टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी हैं लाइव डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है जो किसी भी प्रिपरेशन का सबसे अहम हिस्सा होता है सबसे जरूरी है आपके डाउट्स का टाइम पर क्लियर होना विद द बेस्ट स्ट्रेटेजी क्लियर होना बच्चा राइट सो so, यहां पर आप इंडिविजुअल कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं आप यहां पर बेच कोर्सेस एक्सेस करते हैं काफी सारी चीजें हैं और हम लोग बहुत कम वक्त में सारे सिलेबस को कवर करने के लिए कि स्ट्रक्चर्ड एक प्लानिंग वे में क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं बच्चों तो इस क्रैश कोर्स में आप एनरोल कर लीजिए आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा इस क्रैश कोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अन अकेडमी का लर्निंग ऐप है बच्चों इसको इंस्टॉल करो इंस्टॉल करने के बाद में गो टू द प्लस सेक्शन सेलेक्ट नीट कैटेगरी एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन उसके बाद में आपको यहां पर मल्टीपल ऑप्शन नजर आ जाएंगे जो कोई बच्चा ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में है या ड्रॉपर है आई वुड लाइक टू सजेस्ट थ्री मंथ सब्सक्रिप्शन बच्चा अगर कोई इलेवंथ स्टैंडर्ड में है आपको जाना चाहिए वन ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बेच फ्रॉम थर्ड ऑफ फेब्रुवरी बच्चा राइट जी एंड जो बच्चा टेंथ स्टैंडर्ड में है मैं सजेस्ट करूंगा आपको टू ईयर कोड में टू ईयर के लिए जाना चाहिए विथ कोड एम एस लाइव फिजिक्स आपको परेशान नहीं करेगी ये आपका भाई आपको यहां पर एंश्योर करेगा ठीक है जी टेक आपको यहाँ पर 10 परसेंट डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा एम एस लाइव यूज करके आपको और भी कई सारी एसोसिएटेड चीजें मिल जाती है बच्चों और ऐसा नहीं है कि आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप तीनों ही सब्जेक्ट्स को इक्वली एक्सेस कर पाएंगे बच्चों राइट चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रे ऑप्टिक्स पर बात होती है बच्चों स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज हमने जैसा कि पहले पढ़ रखा है थोड़ा सा रिविजन वाला सेक्शन है थोड़ा जल्दी चलूंगा क्विक चलेंगे फटाफट फटाफट रिवाइज करते रहेंगे राइट जी तो ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेस है बच्चों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको हम रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं एक होता है बच्चों वेव ऑप्टिक्स फिजिकल ऑप्टिक्स भी हम उसे कहते हैं अभी हाल ही में ताजा ताजा हमने इसे फिनिश किया है आगे चल के जब थोड़ा वक्त हो जाएगा तब हम इसको रिवाइज करेंगे राइट यहां पर सर्टेन प्रॉपर्टीज है बच्चों लाइट्स
बहुत सारी यहां पर और भी चीजें हैं जिनको हम आगे चल के डिटेल में स्टडी करेंगे लेकिन ये सारी चीजें क्या हैं तो यहां पर हम बात करेंगे बच्चों वेव ऑप्टिक्स में चलिए अब आगे और बढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं तो अभी हाल ही में ताजा ताजा खत्म किया वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन ये सारी चीजें आपको मैं पढ़ा चुका हूं ठीक है डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं आप जानते हैं ठीक है चलिए रेक्टीलिनियर प्रपोगेशन ऑफ लाइट लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए स्पीड ऑफ थ्री इंटू में टेन रेस्ट टू दावर एट बच्चा यही यहां पर लिखा हुआ है मीडियम आपका आइसोट्रॉपिक होना चाहिए होमोजीनियस होना चाहिए मीडियम अगर बदलेगा तो स्पीड ऑफ लाइट विल डिफर बाय फैक्टर म्यू ये भी आगे चल के हम देखने वाले हैं किलर विजुअलाइजेशन से आपको लेजर लाइट का यहां पर जो है एग्जाम्पल लिया हुआ है राइट जी देख सकते हैं आप यहां पर दोनों एग्जाम्पल आगे चलते हैं लाइट इज विजिबल राइट इज लाइट इज और लाइट इज इनविजिबल जब ये किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है तब आपको नजर आती है बिफोर दैट आपको ये नजर नहीं आती वही चीज यहां पर छोटी लिखी हुई है This is the representation of a single ray. This is the beam of ray. बहुत सारी rays together हमने ली हुई है ये है बच्चों pencil of ray. एक pencil की तरह आपको नजर आ रहा है These are the converging rays बच्चों कहीं से आ रही है और एक जगह converge हो रही है ऐसे diverging rays भी हो सकती है तो ये सारी चीजें ये तो बहुत basic है इनको क्या पढ़ना ठीक है तो जहां जहां जिन जिन चीजों की रिवीजन की जरूरत है जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं तो कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इन्वॉल्व करें बच्चों रिवीजन में है ना क्योंकि बच्चा जब रिवाइज करता है ना तो सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है वो थ्योरी थ्योरी पोर्शन को पढ़ते जाता है और क्वेश्चन वाला सेक्शन स्कीप करता है सोचता है तो क्वेश्चन इसको क्या रिवाइज करना है इसको पढ़ के कैसे रिवाइज करूंगा आपको क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए रिविजन का सबसे बेहतर तरीका यही होता है बच्चों राइट चलिए तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनमिन ऑफ बाउंसिंग बेक ऑफ लाइट इन द सेम मीडिया बच्चों अगर आप लाइट को इंसिडेंट करेंगे किसी इंटरफेस से किसी मीडिया से जब वो बाउंस बैक कर जाएगा सेम मीडियम में हम उसे रिफ्लेक्शन कहेंगे जैसा मैंने आपको किलर विजुअलाइजेशन करके दिखाया था एक बॉल से टेनिस की बॉल को अगर हम टेबल पर फेंकेंगे बच्चों तो वो आपको रिफ्लेक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल देगा फॉर एग्जाम्पल रे यहां पर इंसिडेंट हुई इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडिया में वापस चली गई दिस इज वॉट वी कॉल बच्चो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के लॉज है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्व टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्व टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा और अच्छा आगे चल के और भी देख लेते बच्चों यहां पर दो तरह के क्या होते हैं रिफ्लेक्शन होते हैं एक होता है स्मूथ रिफ्लेक्ट स्मूथ सरफेस पर रिफ्लेक्शन जो होगा दैट वुड बी द रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन बच्चा और एक होगा रफ सरफेस पर क्या डिफरेंसेस हैं अगर आप दोनों एग्जांपल्स को देखोगे तो पैरेलल पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ओवर द सरफेस तो रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के साथ पैरेलल है इंसिडेंट रेज अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है बच्चा लेकिन रफ सरफेस के केस में इंसिडेंट रेज जो आपकी है बच्चों वो तो पैरल है लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज यहां पैरल नहीं है तो इस तरह का रिफ्लेक्शन कहा जाता है बच्चों डिफ्यूज या फिर इेगुलर रिफ्लेक्शन ये भी हम पढ़ चुके हैं नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस की बात कर लेते बच्चों जैसा कि मैंने आपसे कहा दो यहां पर लॉज हैं एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरा यहां पर होता है बच्चों इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन उसका मतलब यह है कि अगर आप यहां पर इसको y एक्सिस कहेंगे बच्चा और अगर आप इसको यहां पर कहेंगे x एक्सिस इफ दिस इज योर x एक्सिस तो ये सारी की सारी ये तीनों चीजें कहां पर लाई कर रही है दे आर लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन तो इस बात का ध्यान रखेगा ठीक है अगला एक बहुत प्यारा सा और मजेदार सा एग्जाम्पल आता है बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है सर एंगल ऑफ डेविएशन ठीक है तो जब भी कभी हमने यहां पर लाइट रे को इंसिडेंट किया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑब्वियस बात है सर 30 डिग्री पर इंसिडेंट किया तो 30 डिग्री पे ही क्या करेगा वो रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट्स और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होने चाहिए ये कंडीशन है यहां से अगर आप देखेंगे बच्चों तो एक प्यारी सी कहानी आपको बता देता हूं देखो उसको सुनिएगा एक्चुअल में अगर ये सरफेस नहीं होता एक्चुअल में अगर ये सरफेस नहीं होता तो इस रे को जाना चाहिए था इसे स्ट्रेट लाइन में लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मिरर ये रिफ्लेक्ट बैक कर गया तो आपको यहां पर बोलना पड़ेगा सर कि ये जो आपका वैल्यू है दिस विल बी द डेल्टा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे का जो एक्सटेंडेड वैल्यू बच्चा एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ आप जो एंगल बनाएंगे दैट विल बी द डेल्टा डायरेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखना क्योंकि कई बार सवाल विथ डायरेक्शन पूछा जाएगा तो यहां पर अगर हम डेल्टा की बात करें बच्चा ये दोनों एंगल मिलकर कितना हो चुका है तो आप बोलेंगे सर थर्टी प्लस थर्टी सिक्सटी डिग्री जिसको मैं ट्वाइस टाइम्स ऑफ आई बोल सकता हूं तो क्या मैं ऐसा लिख लू बच्चों डेल
राइट बच्चो वन एटी डिग्री माइनस आपका सिक्सटी डिग्री आंसर कम्स आउट टू बी वन ट्वेंटी डिग्री विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एनालिसिस को समझ लेना ठीक है कई सारे सवाल पूछे जाते हैं अब थोड़ा सा चेंज किया देखो यहां पर जो रे इंसिडेंट करी है उसमें आपको एंगल जो दिया हुआ है वो मिरर के साथ दिया बच्चा लेकिन हमें एंगल कौन सा रिक्वायर्ड होता है ये वाला तो यहां पर आप बोलेंगे सर दिस विल बी द सेवेंटी अगर सेवेंटी पर इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्शन भी कितने पर होगा बच्चा सेम सेवेंटी पर होगा तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होगा दिस विल बी द आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जिसमें वन एट्टी करोगे तो डेल्टा का वैल्यू सीधे सीधे लिख देता हूं मैं चालीस डिग्री डायरेक्ट करना आना चाहिए क्वेश्चन देखा और टिक किया आगे बड़े बच्चों अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे तो आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे राइट इट्स अ वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट राइट चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो इस सवाल में देखो जरा यहां पर क्या बोला ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे एंड डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ईच केस ऑफ द फाइनल इमरजेंट रे मिरर जो है बच्चा वो आपका 30 डिग्री इंक्लिनेशन पर है हॉरिजॉन्टल के साथ अगर ये 30 डिग्री इंक्लिनेशन है दिस रे इज द हॉरिजॉन्टल तो ये वाला एंगल भी आपको 30 डिग्री कहना चाहिए नॉर्मल जो होता है बच्चों वो हमेशा मिरर से परपेंडिकुलर होगा तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल आपका सिक्सटी डिग्री होना चाहिए कि नहीं इसका मतलब यह है कि यहां से सिक्सटी डिग्री एंगल पर सॉरी बच्चो यहां से 60 डिग्री एंगल पर इस तरह से दिस एंगल इज ऑल्सो कितना होगा बच्चा 60 डिग्री ये रे क्या हो जाएगी सर दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट इंसिडेंट रे हॉरिजॉन्टल है रिफ्लेक्टेड रे कहां पर होगी 60 डिग्री पर तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये आपको पता चल गया कि सर दिस एंगल इज 120 डिग्री है ना एक्चुअल में रे कहां जाना चाहिए था एक्चुअल में रे जाना चाहिए था बच्चों इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेकिन ये टर्न हो गया ऐसा ऊपर की तरफ तो ये वाला एंगल होगा आपका सर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा क्या लिखोगे तो सिंपल सी बात है बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू एक सौ सीधे सोल्व करके आंसर बोलेंगे सर सिक्सटी डिग्री होगा बात खत्म करो ठीक है तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है दिमाग में अगर सारी बातें क्लियर है तो सवाल मुश्किल नहीं हो सकता एक क्यों क्विक रिवीजन में हम सारी चीजें सीख रहे हैं फिर यहां पर मैंने एक बहुत प्यारी बात आपको सिखाई थी ये एक बार ये ये बहुत जरूरी है रिवाइज करने के लिए राइट क्वेश्चन के थ्रू सिखाने की कोशिश कर रहा हूं एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मेरर इज इन द फिगर इफ द इंसिडेंट रे इज रोटेटेड थ्रू इफ द इंसिडेंट रे इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा एंटी क्लॉक बच्चा कैसे रोटेट कर रहे हैं हम इसको थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज वट इज द एंगल बाई विच रिफ्लेक्टेड रे टर्न थ्रू Keeping mirror steady at all times. Mirror को steady रखना है और वो यहां पर क्या value दिखाता है अच्छा एक बात को सुनना ठीक है Anti clockwise में अगर आप इसको rotate करेंगे तो ये कुछ इस तरह का कहानी मिलेगा आपको कितना रोटेट किया कि आपने थीटा मिरर सेम है तो एक्चुअल में अगर आप देखें सर पहले अगर ये एंगल अल्फा था तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा तो अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो चुका है बच्चा क्योंकि नॉर्मल तो सेम रहेगा तो ये हो जाएगा सर आपका थीटा प्लस अल्फा ध्यान से सुनना ठीक है थीटा प्लस अल्फा जिस लाइन पर आपने इंसिडेंट किया था वहीं से क्या करेगी बच्चों तो ये आपके रिफ्लेक्ट बैक करेगी रिफ्लेक्ट बैक पहले वाली रिफ्लेक्ट कर रही थी यहां पर एट एन एंगल अल्फा दूसरी वाली जो आप रिफ्लेक्ट बैक करेगी वो और दूर जानी चाहिए तो ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे होगी Also, कहां पर जाएगी बच्चों तो आप मान लीजिए कि सर इस एंगल को आप बोल दीजिए बीटा तो ये वाला एंगल आपको निकालना है इस बीटा का वैल्यू क्या होगा तो आपको ये बोलना पड़ेगा सर कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप बोलेंगे बच्चों थीटा प्लस अल्फा शुड बी इक्वल टू अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बच्चा आपका बीटा है ना ये वाला एंगल कितना होना चाहिए तो दिस विल भी आपका अल्फा प्लस बीटा ये अल्फा है और ये बीटा है बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको यहां पर पता चल जाएगा सर बीटा का वैल्यू आया थीटा लेकिन एक बात बड़ी मजेदार है इसमें क्या ध्यान रखने वाला कॉन्सेप्ट है बच्चा वो ये है कि अगर आपने इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉक रोटेट किया तो आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है बच्चा वो क्लॉक रोटेट करेगा मतलब नेचर यहां पर अलग अलग होगा तो यहां पर आंसर क्या आएगा बच्चों थीटा क्लॉक आएगा अब ये तो क्या है बच्चा थीटाज है रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विल बी द एंगुलर वेलोसिटी तो कई बार सवाल ऐसा होता है कि अगर आपने इसको ओमेगा से घुमाया तो ये भी क्या करेगा बच्चा ओमेगा से घूमेगा ये कैसा है तो आप बोलेंगे सर ये एंटी क्लॉक होगा ये कैसा होना चाहिए क्लॉक होगा इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं ध्यान रखेगा तो करेक्ट आंसर इस थीटा होगा क्लॉक होगा क्लियर है बच्चों चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में क्या करा 
किपिंग द रे फिक्सड वी आर रोटेटिंग द मिरर बच्चो किपिंग द रे फिक्सड वी आर रोटेटिंग द मिरर तो अगर आप मिरर को रोटेट करते हैं उसने बोला है कैसा रोटेट करना बच्चों क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मतलब ऐसा रोटेट होगा सो मिरर विल गो अप लाइक दिस मिरर इस तरह से रोटेट हो जाएगा बच्चा मैं कर दे रहा हूं मिरर को रोटेट जो रेड कलर का लाइन है बच्चों इट विल शोज द न्यू पोजीशन ऑफ द मिरर अच्छा एक बात समझाओ जो आपका मिरर और नॉर्मल है वो एक दूसरे से हमेशा परपेंडिकुलर है बिल्कुल इस तरह से राइट यहां पर अगर ये वाला पेन आपका मिरर है और ये उसका अगर नॉर्मल है इफ आई रोटेट दिस बाई एंगल थीटा तो ये वाला भी ऑटोमेटिकली क्या करेगा बच्चों बाई एंगल थीटा रोटेट हो जाएगा तो यहां पर एक नया नॉर्मल आपको मिलेगा और नया नॉर्मल इफ दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन अगर ये थीटा है बच्चों सो दिस विल आल्सो बी थीटा ये क्या हो जाएगा बच्चा थीटा लेट अस सपोज दैट ये पहले वाला एंगल कितना था अल्फा था तो अब जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चा वो कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर अल्फा प्लस थीटा अल्फा प्लस थीटा विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही क्या होना चाहिए बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो मैं दो काम कर दे रहा हूं राइट ये है मेरा पुराना वाला पुराना वाला मतलब ओल्ड रिफ्लेक्टेड रेस बच्चों ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे है ये और नया वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहीं यहां पर मुझे मिलेगा आई डोंट नो मैंने बना ली बस उस तरह से ठीक है तो एक बात क्लियर है सर अगर ये वाला अल्फा प्लस थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए सिंपल सी बात है सर अल्फा प्लस थीटा ही होना चाहिए अल्फा प्लस क्या लिखेंगे एक मिनट बच्चों है ना ये मैंने कह रहा कि सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है है ना तो दिस आपका क्या होना चाहिए बच्चों अल्फा प्लस थीटा सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करस्पॉन्डिंग टू दिस न्यू नॉर्मल करस्पॉन्डिंग टू दिस न्यू नॉर्मल दिस इज आपका अल्फा प्लस थीटा तो दिस विल भी आपका अल्फा प्लस थीटा अब एक बात बताओ ये कितना रोटेट किया होगा ये रोटेट किया होगा कुछ बीटा और इस बीटा का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और अगर आप इस बीटा का वैल्यू कैलकुलेशन में लेना चाहते हैं तो सिंपल सा आस्पेक्ट है यार सिंपल से कहानी है मैं आपसे क्या कहूंगा देखना सर ठीक है एक और बढ़िया सा मुझे यहां पर वैल्यू समझ में आता है सर अगर ये वाला वैल्यू अगर आपका थीटा है ये अगर आपका ओल्ड नॉर्मल है अगर ये आपका ओल्ड नॉर्मल है बच्चा और ये अगर आपकी ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे है सो ये जो एंगल है ये वाला दिस शुड बी इक्वल टू अल्फा ना मतलब ये जो छोटा सा एंगल है जिसको मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं दिस एंगल शुड भी क्या हो जाएगा सर अल्फा माइनस थीटा कितना हो जाएगा बच्चा अल्फा माइनस थीटा ध्यान से समझना एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं सारी चीजें मैंने लिखी है ऑल दो जब आपको प्यारे नोट्स मिलेंगे एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू राइट सो नॉर्मल पुराना वाला नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मैंने इक्वेट किया अब यहां पर मुझे ये बीटा कैलकुलेट करना है बच्चा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो यहां पर वैल्यूज होंगी एक्चुअल में राइट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप बोलेंगे सर नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा प्लस थीटा हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस रेड वाली लाइन से ये ग्रीन कलर की लाइन तक का टोटल एंगल बच्चा और वो हो जाएगा आपका दिस वैल्यू प्लस बीटा मतलब आप बोलेंगे बच्चा अल्फा माइनस थीटा और प्लस बीटा दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप यहां पर अल्फा से अल्फा का प्रोग्राम कैंसिल आउट करेंगे तो बीटा का वैल्यू टू थीटा आ जाएगा बच्चों इन अ सेम सेंस अगर आपने मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो आपकी रे भी कैसे को रोटेट हुई बच्चों क्लॉकवाइज रोटेट हुई मतलब यहां पर हम बोलेंगे सर टू थीटा क्लॉकवाइज लेकिन अब इसी में आपको यहां पर आंसर तो मिल गया आंसर तो आपको मिल गया बच्चों की टू थीटा क्लॉकवाइज होगा लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या चीजें यहां पर समझनी है वो देख लीजिए जरा कई बार क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज नॉन एज ओमेगा तो अगर आप इसको ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं तो ये वाला कितने से रोटेट होगा बच्चा दिस विल बी रोटेट बाय टू ओमेगा तो इट विल बी वेरी स्टैंडर्ड केस बच्चा और इस पर बेस्ड आपको मेडिकल में एक प्यारा सा सवाल मिल सकता है तो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना थोड़ा सा सचेत हो जाना कि कैसे हम इसको डील कर सकते हैं क्या तरीका हम लगाएंगे राइट जी तो ये बहुत प्यारी बात थी किलर विजुअलाइजेशन के साथ आप देख लीजिए ठीक है आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट अगर एक्चुअल में आपकी रेस कहीं से आती हुई नजर आती है एक्चुअल में तो हम उसे बोलेंगे बच्चों रियल ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेस होती है बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर आपकी जो इंसिडेंट रेस है वो कन्वर्जिंग हो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा मतलब एक्चुअल में वहां से नहीं आती है आर आ रही कहीं और से लेकिन आती नजर आ रही है कहीं और से बच्चा सो दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट राइट इस पर बेस ज्यादा सवाल नहीं होते लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए रियल इमेज वर्चुअल इमेज एक्चुअल में अगर रेज 
क्या करती है बच्चों इंटरसेक्ट करती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन और आफ्टर द रिफ्लेक्शन सो दैट इमेज विल बी रियल एक्चुअल अगर मीटिंग होगा और अगर आप एक्सटेंड करके मीटिंग करवाएंगे तो वो आपका वर्चुअल इमेज होगा रियल नहीं होगा ठीक है इस बात को ध्यान रखना तो यहां पर सारी चीजें हैं मैंने आपके लिए एक छोटा सा टेबल बनाया है इसको रिवाइज कर लेते ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए इंसिडेंट रेज अगर डाइवर्जिंग है ऑब्जेक्ट रियल होगा कन्वर्जिंग है ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा रिफ्लेक्टेड रेज अगर कन्वर्जिंग है इमेज आपका रियल होगा डाइवर्जिंग है इमेज आपका वर्चुअल होगा तो इस कहानी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज राइट इस टेबल में सारा मसाला क्लियर हो जाता है राइट right? आगे चलते हैं ट्रेसिंग ऑफ इमेज अब एक बात समझिए यार अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है मिरर है ये कैसा मिरर है बच्चों प्लेन मिरर है तो पहले प्लेन मिरर पढ़ते हैं फिर हम जाएंगे बच्चों कर्विलीनियर मिरर्स की तरफ तो प्लेन मिरर पर अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है तो इसका इमेज कहां पर बनेगा इसका इमेज बनेगा उतनी ही डिस्टेंस पर यह हमें पता है बिकॉज वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग इन अ डे टू डे लाइफ ठीक है अब आगे बढ़ के देखते हैं सर क्या होना वाली कहानी तो कैसे ये पता चला कि सर अगर ये डिस्टेंस आपका एक्स है तो ये भी एक्स होगा सिंपल सी बात है यार देखो एक बात यहां पर समझने की कोशिश करते हैं राइट भाई अगर ये एंगल थीटा होगा अगर ये रे आपका कैसा होरिजेंट है तो दिस एंगल शुड भी थीटा ये एंगल आपका कितना हो गया बच्चा नाइनटी डिग्री हो गया अब एक बात ध्यान से सुनना भाई ये वाला जो भी आपका हाइट वाई होगा है ना इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के लिए हाइट कॉमन हो गया ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा तो आप एक बात ये नहीं बोल पा रहे हैं क्या कि सर ये वाला एंगल भी फिर क्या हो जाएगा सर आपका थीटा हो जाएगा 90 माइनस डिग्री एंड सो 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 करके तो अगर ये थीटा ये थीटा है तो बच्चों दिस विल अगेन कम्स आउट टू बी थीटा दो एंगल सेम है एक साइड अगर कॉमन है तो फिर ये वाली चीजें भी तो कॉमन होनी चाहिए ना तो बिल्कुल परफेक्ट कॉन्ग्रोएंट ट्राइंगल यहां पर बन जाता है ठीक है तो सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी या कॉन्ग्रोएंट ट्राइंगल प्रॉपर्टी जो भी आप यहां पर कहते हैं अच्छा तो ये भी अगर एक्स है आपका तो ये भी आपका क्या होगा एक्स होगा ठीक है मतलब जिस जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पर इमेज होगा बशर्ते बस डिफरेंसेस इतने हैं कि ये यहां पर ऑब्जेक्ट आपका आ, क्या है पॉजिटिव एक्स में अगर है तो इमेज आपका नेगेटिव एक्स में बनेगा और एक और बात जो मिरर है उससे परपेंडिकुलर लाइन जो होगी उसी पर इमेज बनेगा किसी इंक्लिनेशन पर वो नहीं पाया जा सकता इमेज कैसी होगी वर्चुअल होगी सेम साइज उसका होगा एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब ना तो छोटी होगी और ना बड़ी होगी एक परफेक्ट यहां पर पिक्चर है सारी बातें आपके लिए लिखी हुई है बच्चा ध्यान देख लीजिएगा किलर विजुअलाइजेशन देख लीजिए अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हैं जिस स्पीड से वो ऊपर जा रहा है उसी स्पीड से वो नीचे आ रहा है अगर आप आजू बाजू लाएंगे मिरर अगर रेस पे बच्चा तो अगर आप दो कदम चल के मिरर की तरफ आएंगे आपकी इमेज भी दो कदम चल के आपकी तरफ आएगी आप देख सकते हैं किलर विजुअलाइजेशन में ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर उठा रहा हूं तो इमेज भी उसी स्पीड से ऊपर उठ रहा है नीचे ला रहा हूं उसी स्पीड से नीचे आ रहा है पास ला रहा हूं उसी स्पीड से आपका इमेज पास आ रहा है लेकिन कंडीशन है जब मिरर आपका कहां पर है बच्चों रेस्ट पर है मिरर अगर मूव करेगा तो क्या होगा आगे चल के सिखाने वाला हूं राइट जी चलिए बहुत बढ़िया तो ये सारी चीजें हमने अभी कर रखी है बच्चों अब यहां पर एक प्यारा सा क्वेश्चन इस तरह से क्लॉक वाले क्वेश्चन आते हैं राइट वेन अ क्लॉक इज व्यूड इन मिरर द निडल एक्सिबीट अ टाइम विच अपियर टू बी एट है ना क्या बोल रहा है बच्चों वेन अ क्लॉक इज व्यूड इन अ मिरर कहां देखा जा रहा है बच्चों मिरर में देखा जा रहा है द निडल एक्सिबीट अ टाइम विच अपियर्स टू बी एट बजकर ट्वेंटी मिनट्स देन द एक्चुअल टाइम विल बी देखो इसका एक फंडा है है ना इसका फंडा क्या होता है बच्चा तो ग्यारह बज के उनसाहठ मिनट साठ सेकेंड में से जो भी टाइम आपको दिया है बच्चा आठ बजकर बीस मिनट जीरो जीरो सेकेंड इसको आप माइनस कर दीजिए है ना एक्चुअल टाइम दिया इमेज चाहिए तो भी माइनस कर दीजिए इमेज दिया हुआ एक्चुअल टाइम चाहिए तो भी माइनस कर दीजिए साठ में से जीरो जीरो माइनस होगा ये आएगा बच्चों सिक्सटी फिर यहां पर अगर आप देखेंगे बच्चों तो दैट कम्स आउट टू बी थर्टी नाइन और यहां पर आ जाएगा बच्चों जीरो थ्री सिक्सटी सेकेंड है यहां पर बोरो करके जाएगा तो एक मिनट हो जाएगा तो ये हो जाएगा सर ये हो जाएगा आपका तीन बजकर चालीस मिनट विल बी द एक्चुअल टाइम आपको मिरर में दिख रहा है आठ बज के बीस मिनट तो ये एक सिंपल सा फंडा होता है इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अभी जिस एनालिसिस के बारे में हमने बात करी उसी की चर्चा कर रहे हैं कोई भी प्लेन मिरर अगर होता है तो ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होता है बच्चों उतनी ही डिस्टेंस पर उसका क्या बनता है इमेज बनता है ठीक है संडे का एक ब्यूटीफुल यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं ये सारी चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं बट हमें क्विक रिविजन कर रहे हैं ताकि जो बच्चे अभी इस 
पर्टिकुलर ब्यूटीफुल चैनल के बारे में जाने हैं वो भी यहां पर बेनिफिट ले सके और कंटिन्यू कर सके बच्चों अपनी पढ़ाई तो एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्व टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर माइनस साइन के साथ क्यों लिखा सर क्योंकि अगर ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में होगा ये हमने पहले ही पढ़ लिया ठीक है तो यहां पर लिखा हुआ है बच्चों हर एक चीज आपके लिए उसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा एवरीथिंग यू कम टू नो राइट अगर मैं पोजीशंस हैं उनको डिफ्रेंशिएट करूंगा मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी लेकिन वो क्या मिलेगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर ठीक है तो यहां पर आप देख लीजिए लिखा भी हुआ है मैंने आपके लिए वी ओ एम का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर वी आई एम मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर और एक प्यारा सा फॉर्मूला हमने बनाया था और वो फॉर्मूला है यहां पर बच्चों ठीक है वो फॉर्मूला कहां गया मैं फॉर्मूला बनाकर दिखा देता हूं है ना फॉर्मूला हमारे पास ये रहा राइट दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव लेकिन इस फॉर्मूले को जब आप ओपन करेंगे तो दिस फॉर्मूला कम्स आउट टू बी लाइक दिस वी ओ माइनस आप यहां पर लिखेंगे वी एम वेक्टर नोटेशन के साथ हालांकि मैं आपको फॉर्मूला यूज करना सिखाऊंगा एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी के साथ ठीक है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मेरर माइनस साइन के साथ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मेरर प्लस साइन के साथ ये एक फॉर्मूला बनता है लेकिन अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग चीजें होती हैं एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूं यहां पर आ जाइए ठीक है चलिए बहुत बढ़िया पहला <coughs> पहला पहला सवाल जब मिरर रेस्ट पे है तो तो कोई परेशानी नहीं है बच्चों तो तो कोई परेशानी नहीं है बस आप सीधा बोलेंगे कि सर जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट पास में जा रहा है उतनी ही स्पीड से आपका क्या करेगा तो यहां पर ऑब्जेक्ट मिरर इमेज क्या करेगी बच्चों पास में आएगी तो ये जा रहा है राइट साइड वो आएगी यहां पर बच्चों सेम स्पीड से मतलब टू मीटर पर सेकेंड से कहां पर लेफ्ट साइड तो माइनस टू मीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है प्यारा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों इस पर बेस्ड एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे है कि आपको नीट ट्वेंटी में क्वेश्चन मिल सकता है तो थोड़ा सा ठीक तरीके से इसको सीख लीजिए राइट चलिए मिरर अगर रेस्ट पर हो तो क्या कमाल होगा मिरर अगर मूविंग है तो क्या कमाल होगा मिरर अगर रेस्ट पर है तो आप सीधे लगा सकते हैं वेलॉसिटी ऑफ इमेज कर दिया इधर स्पीड दे दो और इसको कर दो किस में बच्चों कंसिडर्ड रेस्ट पे कर दो बढ़िया बात है जैसे ही आपने इसको कंसिडर्ड रेस्ट किया पूरी दुनिया को स्पीड देना पड़ेगा टू मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन राइट तो अब यहां पर मिरर कैसा है आपका कंसिडर्ड ड्रेस पर है बच्चों ऑब्जेक्ट जा रहा है टू मीटर पर सेकेंड से इधर तो यहां पर आपको इमेज भी आता हुआ नजर आएगा टू मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट साइड लेकिन लेकिन आंसर करते वक्त एक बात का ध्यान रखना मिरर को आपने कंसिडर ड्रेस किया था एक्चुअल में मिरर कंसिडर ड्रेस पे नहीं था तो जो एक्चुअल वेलॉसिटी है मिरर का और जिस डायरेक्शन में है डायरेक्शन के साथ उसको आप यहां पर एड कर देंगे तो ये मिरर की वजह यहां पर ये आया था बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज लेकिन ये टू मीटर पर सेकंड मिरर के कारण ऐड हो जाएगा दोनों यहां पर ऐड होके कितना मिलेगा बच्चों आपको तो ये मिलेगा फोर मीटर पर सेकंड ठीक है तो करेक्ट आंसर विल बी माइनस फोर मीटर पर सेकंड माइनस इसलिए क्योंकि वो लेफ्ट साइड डायरेक्टेड है बच्चों सिंपल जुगाड़ टेक्नोलॉजी और भी चलिए और सिखाता हूं ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है मिरर भी मूव कर रहा है अब आपको क्या करना है वही तरीका है बच्चों इसको कर दीजिए कंसिडर ड्रेस पर तो वन मीटर पर सेकेंड ये राइट right साइड था वन मीटर पर सेकंड मैंने लेफ्ट साइड देकर इसको कर दिया है कंसीडर्ड रेस्ट पर ठीक है और जैसे मैं इसको कंसीडर्ड रेस्ट करूंगा तो यहां पर मुझे वन मीटर पर सेकंड इस तरफ वेलोसिटी देनी पड़ेगी तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी बचेगी बच्चों यहां पर जो नेट बचेगा वो बचेगा वन मीटर पर सेकेंड और कहां पर होगा राइट right साइड और अगर ये वन मीटर पर सेकेंड राइट साइड है तो इसकी वजह से जो इमेज होगी बच्चा वो भी बन जाएगी आपकी वन मीटर पर सेकेंड लेफ्ट साइड लेकिन लेकिन अभी आंसर अगर कर दिया तो गलत हो जाएगा इस मिरर को आपने रेस्ट पे किया था एक्चुअल में ये मिरर रेस्ट पे नहीं है तो फिर क्या करोगे बच्चा जितनी स्पीड से मिरर जिस डायरेक्शन में जा रहा था उतनी ही स्पीड उस वेलोसिटी को उसी डायरेक्शन में दे दीजिए ओरिजिनली मिरर कहां जा रहा था बच्चों राइट right साइड कितनी स्पीड से वन मीटर पर सेकेंड से तो यहां पर आप बोलेंगे सर वन मीटर पर सेकेंड आपने मिरर को स्पीड दे दी किस तरफ बच्चों राइट right साइड ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो वेलॉसिटी ऑफ इमेज कितना आ जाएगा बच्चा आपका जीरो आ जाएगा ठीक है 
तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कम्स आउट टू बी जीरो मतलब ऑप्शन डी मैच कर जाएगा जुगाड़ अगर समझ में आ रहा हो तो दोनों हाथ खोलकर स्वागत करते रहिएगा ठीक है जी राइट right? बहुत बढ़िया अमेजिंग आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर बच्चों अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाओगे वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में ऊपर जाएगी तो आप यहां पर बोलेंगे सर वी आई इज इक्वल टू वी नोट कोई फर्क नहीं पड़ता पैरल डायरेक्शन में ठीक है क्योंकि पैरल डायरेक्शन में देर इज नो आप यू कैन से कि जैसे आप खड़े होते ना मिरर के सामने जिस हाइट पर आपका फेस होता है इमेज में भी उसी हाइट पर फेस होता है ऐसा नहीं होता कि थोड़ा नीचे है थोड़ा ऊपर है अगर वैसा होता तो शायद कोई चेंजेस यहां पर हो जाते फिर ठीक है तो कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा अगर मिरर को आप टू मीटर पर सेकंड से ऊपर ले जा रहे हैं तो आप यहां पर मिरर को क्या करिए बच्चों कंसिडर रेस्ट करने की कोशिश करिए टू मीटर पर सेकेंड से अगर आप उसको कंसिडर रेस्ट करोगे तो यह भी टू मीटर पर सेकेंड से क्या करेगा बच्चा नीचे आएगा अगर यह टू मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा तो आप यहां पर क्या बोलेंगे सर आपका इमेज भी क्या करेगा टू मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा लेकिन लेकिन एक्चुअल में मिरर का यहां पर क्या करेंगे सर आप टू मीटर पर सेकंड आप लगा दीजिए ऊपर की तरफ तो दोनों कैंसिल आउट होकर आंसर फिर से बन जाएगा बच्चा जीरो तो कॉन्सेप्ट अगर जुगाड़ टेक्नोलॉजी अगर क्लियर है तो फिर आंसर बहुत आसानी से आपको मिल सकते हैं बच्चों राइट फिर हम यहां से आगे चले थे ढेर सारे क्वेश्चन हमने किए थे एक वाला यह भी क्वेश्चन देख लीजिए राइट अब यहां पर किसी एंगल पर है किसी एंगल पर है यार तो इसके दो वेलॉसिटी अलग अलग बना लो एक वेलॉसिटी बनेगा कौन सा बच्चा तो यह बनेगा सर टेन कॉस थर्टी क्या बनेगा 10 cos 37 बनेगा जिसको अगर हम सोल्व करेंगे तो दिस विल बी 8 मीटर पर सेकेंड बनेगा ठीक है 4 बाई फाइव होगा ना 8 मीटर पर सेकेंड और ये बनेगा प्लस आई में ठीक है और एक बनेगा बच्चों आपका यहां पर 10 साइन 37 क्या बनेगा बच्चों 10 साइन 37 जिसको आप बोलेंगे सर 3 बाई फाइव मतलब 6 मीटर पर सेकेंड और ये बनेगा प्लस जे में कहां पर बनेगा बच्चों प्लस जे में ऊपर की तरफ अच्छा क्या सीखा हमने अगर मिरर से पैरल अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया जा रहा है तो उसका वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आता इसका मतलब एक वेलोसिटी ऑफ इमेज फिक्स हो चुका है और वो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है बच्चों वो वेलोसिटी ऑफ इमेज है सिक्स मीटर पर सेकेंड वो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया बच्चों ऊपर की तरफ सिक्स मीटर पर सेकेंड लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो ये जो आठ मीटर पर सेकेंड है इसके चलते आपको यहां पर एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी इमेज को जो कि उसके जस्ट ऑपोजिट होगी तो ये हो जाएगा आठ मीटर पर सेकेंड वाई दिस इज सो बिकॉज मिरर पहले से ही रेस्ट पे दिया है अगर ये प्लस आई में है बच्चों तो ये एट मीटर पर सेकेंड माइनस आई में हो जाएगा मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा माइनस का एट आई और प्लस का सिक्स जे ऑप्शन सी विल बी देयर आर गेटिंग माई पॉइंट ऑन नॉट तो कॉन्सेप्चुअली चलिए परेशानी नहीं होगी तो एक प्यारे सी चीजें हमने रिवाइज कर ली फटाफट से कर्व्ड मिरर की तरफ आ जाते हैं बच्चों स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं दीज आर द पार्ट ऑफ स्फीयर एक स्फीयर को कट करते हैं तो हमारे पास स्पेरिकल मिरर आ जाता है ये दो तरह के होते हैं कौन आपका जो है अलग अलग मिरर का यहां पर नाम दिया बच्चों कॉन्वर्जेंट मिरर या फिर डाइवर्जेंट मिरर या फिर आप इनको बोल सकते हैं किस तरह के बच्चों तो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर डिपेंडिंग अपॉन विच साइड यू मेड रिफ्लेक्टेड अगर आपने अंदर की साइड को रिफ्लेक्टिंग बनाया अंदर की साइड को कौन केव ऐसा अंदर है ना जस्ट लाइक अ केव गुफा की तरह दिखता है बच्चों इसलिए इसको हम बोलेंगे कौन केव और इसका विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों कॉन्वेक्स अगर आपने इस वाले सरफेस को पॉलिश किया रिफ्लेक्टिंग बनाया ये कॉन्वेक्स हो जाएगा और अगर आपने इसको पॉलिश किया तो ये रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा इसको हम कॉन्केव कहेंगे इतना आसान सा कॉन्सेप्ट यहां पर होता है ठीक है यहां पर सारी चीजें आपको दिखाई गई है कुछ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा रिविजन करते वक्त राइट पोल क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है फोकस क्या होता है बच्चा एंड फोकल लेंथ क्या होता है तो फोकस होता है वेन बी इंसिडेंट द पैरल रेज विच आर विच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन वो सारी चीज सारी के सारी रेज एक पॉइंट से पास होती है या एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस बच्चा पोल से फोकस तक का डिस्टेंस ही फोकल लेंथ होता है पोल से फोकस तक का डिस्टेंस ही फोकल लेंथ होता है तो सारी चीजें आपके लिए लिखी हुई है आप एक बार ही पढ़ लीजिएगा आज के नोट्स जब आपको मिल जाए तो एक प्रॉपर रिवीजन पूरे चैप्टर का एक साथ हो जाएगा ठीक है क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था तो प्लेन मिरर पढ़ाने में मैंने तीन दिन लिए थे ठीक है तीन लेक्चर में और उसका होमवर्क डिस्कशन किया था क्विज में चार लेक्चर लगे थे तब जाकर प्लेन मिरर खत्म हुआ था आज हम एक ही लेक्चर में क्विक रिविजन में प्लेन मिरर और आपके जो कर्विलीनियर मिरर दोनों कर ले रहे बच्चो राइट चलिए इमेज ट्रेसिंग बच्चा इमेज ट्रेसिंग वेन एवर बी इंसिडेंट अ पैरल रे 
ऑन अ कर्विलीनियर सरफेस बच्चा इट विल पास थ्रू द फोकस और अपियर टू पास थ्रू द फोकस एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इफ वी इंसिडेंट अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट और एक होता है बच्चों इफ वी इंसिडेंट अ रे If we incident a ray at an angle theta to the pole, at the same angle it will reflect it back. बच्चा, it at the same angle it will reflect it back. चार अलग-अलग यहाँ पर rules हैं image tracing के. हम image बनाने के लिए कोई भी दो नियमों का इस्तेमाल करेंगे. कोई भी दो ray हम draw कर लेंगे क्योंकि वैसे तो यार एक object है. एक ऑब्जेक्ट अगर है तो बहुत सारी रेज निकल सकते हैं ना तो हमें कोई भी केवल दो ही रेज कंसीडर करनी है जिससे हम इसका क्या कर सकते हैं डायग्राम बना सकते हैं बड़ी आसानी से ठीक है चलिए तो इमेज ट्रेसिंग की सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है इसको एक बार आप रीड करिएगा राइट अलग अलग केसेस है और यह केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इन पर बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों तो सबसे पहले आपको बोला गया है कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैं डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए थेरेटिकल सवाल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है बच्चों तो इमेज कहां पर बनेगा ऑब्वियस बात है इमेज बनेगा फोकस पर कैसा होगा वर्चुअल होगा मिरर कैसा है कॉन्वेक्स है साइज कैसा होगा डिमिनिश होगा पॉइंट साइज बनेगा दिखा भी देता हूं आपको कैसा बनेगा लाइक like दैट तो अगर आपने रेज इंसिडेंट करी जो कि इंफिनिटी से आ रही है विच आर पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस दे अपियर टू मीट एट एफ अपियर टू मेट देखो डैश डैश करके दिखाया अपियर टू मेट मतलब ये वर्चुअल इमेज होगा और कैसा होगा हाईली डिमिनिश होगा मतलब छोटा सा पॉइंट साइज होगा अगर आप देखें एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कॉन्वेक्स लेंस का जो एग्जाम्पल हमारे पास होता है ना जब हम सनरेज को एक राइट right, वो जो हमारे हाथ में क्या होता है मैग्नीफायर होता है ना मैग्नीफायर को हाथ में लेकर हम एक पेपर के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं और फिर वहां पर जो एक बहुत ब्राइट स्पॉट बनता है छोटा सा और फिर वहां पर पेपर में आग लगने लग जाती है ठीक है दैट्स द कॉन्सेप्ट राइट चलिए ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर कहां पर बनेगी बच्चों इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर देखो मिरर के पीछे कहीं पर बनने वाली है ये यहां पर मतलब कैसी होगी वर्चुअल होगी कैसी होगी अपराइट होगी साइज कैसा होगा इमेज से छोटा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा मतलब हम उसको डिमिनिश बोलेंगे डिमिनिश का मतलब हमेशा पॉइंट साइज हो जरूरी नहीं है डिमिनिश का मतलब केवल इतना है कि अगर आपका अगर आपका इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है तो हम उसे डिमिनिश कह देते हैं बच्चों यहां पर इमेज कहां बन रही है आपकी इमेज इज फॉर्मिंग एट दिस पॉइंट और इमेज कहां बन रही है बच्चों मिरर के पीछे बन रही है क्योंकि ये वाला सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है बैक साइड इज आपका रिफ्लेक्टिंग है बच्चा राइट चलिए बहुत बढ़िया अब दूसरी बात अगर आप यहां पर रखते हैं बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल तो आपने चीजों को पढ़ लिया तो यहां पर डायग्राम भी बनाकर दिखा देंगे अगला आप यहां पर चीजें देख सकते हैं बच्चों तो एक क्लियर विजुअलाइजेशन देख लीजिए उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएंगी बढ़िया तरीके से ठीक है आप लेकर आइए ऑब्जेक्ट को दे रहा ऑब्जेक्ट को आप लेकर आइए इन्फिनिटी की तरफ से ठीक है जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी की तरफ से आ रहा है इट कम क्लोजर 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 तो जो आपका इमेज है बच्चों इमेज इज रनिंग इन बिटवीन पोल एंड फोकस ओनली इमेज कहां पर रन करेगा बिटवीन पोल एंड फोकस ओनली और हमेशा ही कैसा है बच्चों वर्चुअल है ऑलवेज कैसा होगा डिमिनिश होगा कभी भी यहां पर इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर नहीं हो पा रहा है तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारी सी बात है कि जो साइज ऑफ इमेज है कैन नॉट बी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हाट डज इट मीन इट मींस कि जो कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन एम होगा वो हमेशा एक से कम होगा बच्चा अब मैं आपको पहले ही मैग्निफिकेशन पढ़ा चुका हूं तो रिविजन के टाइम पर मैं ये बात बहुत आसानी से बोल सकता हूं ठीक है चलिए तो जो मैंने आपको पढ़ाया वही सारी बातें यहां पर लिखी हुई है बच्चा टेबल में एक बारी घर पर बैठकर इसे जरूर पढ़ लेना जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो पाएंगे कॉन्केव मिरर के लिए अगर हम बात करें बच्चों तो सारे डायग्राम मैंने यहां पर एक्सप्लेन किए हुए अगर इंफिनिटी पर है इमेज बनेगा फोकस पर इमेज कैसा होगा रियल होगा ठीक है अगर आपने उसको शिफ्ट किया टूवर्ड द आप लेकर आए सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चा मतलब इट इज इन बिटवीन द इनफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आप यहां पर देखेंगे इमेज बनेगा रियल वो बनेगा सी और एफ के बीच में ठीक है इन पर बेस्ड थ्योरिटिकल एक एक सवाल बन सकते हैं इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं फिर आपने यहां पर ऑब्जेक्ट को और ज्यादा क्लोजर किया और एग्जेक्टली आप लेकर आ गए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वहीं पर उसका इमेज बनेगा है ना और वह कैसा बनेगा बच्चों वर्चुअल बनेगा 
कैसा बनेगा तो आप बनेंगे यहां पर वर्चुअल इमेज बनेगा अपराइट नहीं होगा कैसा होगा बच्चा इरेक्ट यहां पर होगा आपका इन्वर्टेड इमेज इन्वर्टेड रियल इमेज होगा बट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहां पर एम का वैल्यू वन होगा मतलब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होगा जब आप सी पर रखोगे फिर आप यहां पर ऑब्जेक्ट को लेकर गए बच्चों सी से एफ के बीच में जब आप सी से एफ के बीच में लेके जाओगे इमेज आपका दूर भाग रहा है वो बनेगा बच्चों बिटवीन इंफिनिटी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस केस में ऑब्जेक्ट आपका छोटा है इमेज आपकी बड़ी है मतलब यहां पर इमेज मैग्नीफाइड हो चुकी है तो बाय यूजिंग द कॉन्केव मिरर अगर आप बड़ी इमेज बनाना चाहते हैं मैग्नीफाइड इमेज अगर आपको बनाना है तो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए बिटवीन सी एंड एफ बच्चा तब जाकर ये कहानी बनेगी अगर आपने एफ पर रख दिया ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर आपकी बनेगी बच्चा इमेज और वह बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होगी ठीक है दूसरी बात अगर आप एफ और पी के बीच में लेकर आ गए ये छठा केस है बच्चों जो बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है कॉन्केव मिरर से रिगार्डिंग अगर आप एफ और पी के बीच में लेकर आ जाएंगे तो वैसे तो बाकी के पांचों केसेस में इमेज हमेशा रियल है लेकिन ये सिक्स वाला केस एक स्पेशल है जिसमें अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा तो इमेज इसकी वर्चुअल बनेगी और अपराइट बनेगी बाकी सारे केसेस में इमेज रियल है और इन्वर्टेड है लेकिन यहां पर इमेज केस ये बच्चा वर्चुअल है अपराइट ड है मैग्निफाइड है इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा ठीक है साइन कॉन्वेंशन की बात करेंगे बच्चों बहुत आसान है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर की गई डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर की गई डिस्टेंसेस नेगेटिव होगी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर किए गए हाइट्स पॉजिटिव होंगे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर किए गए हाइट्स नेगेटिव होंगे ये सिंपल सा साइन कन्वेंशन है फिर उसके बाद में हमने मेरर फार्मूला पढ़ा था बच्चों वन बाई एफ इज इक्व टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू वाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें यहां पर कन्वेंशन के साथ चीजों को यूज करना पड़ेगा मतलब जब हम यू वी और एफ के वैल्यूज पुट करें ऑब्वियस बात है इन तीनों में से कोई दो नॉन होंगे कोई एक अननोन होगा तो जो नॉन है उनको हम विद साइन रखेंगे बच्चों और जो अननोन है उसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे उसका जो भी नेचर है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव है उसी तरह से आपको मिल जाएगा ठीक है एक और इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर बता देता हूं जो आपका एफ है बच्चों जो आपका एफ होता है फोकल लेंथ है ना एफ जो होता है बच्चों यहां पर दो अलग अलग तरह के मिरर हमारे पास है एक मिरर हमारे पास में कॉनकेव मिरर है और एक हमारे पास में मिरर के ऐसा बच्चों कॉन्वेक्स मिरर है ठीक है ये बहुत मजेदार एनालिसिस आपको काम आने वाली है तो कॉन्केव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगा बच्चा वो हमेशा क्या होगा हमेशा नेगेटिव होगा कॉन्केव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए अगर आप फोकल लेंथ की बात करोगे तो वो ऑलवेज कैसा होगा पॉजिटिव तो कई बार केवल क्वेश्चन में मैंशन होगा कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिररर सॉरी लेंस आ गया राइट right. फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज दिस एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज दिस तो आपको कॉन्केव के लिए नेगेटिव रखना है कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव रखना है ये बात आप थोड़ा सा संभल कर चलेंगे ठीक है उसके बाद में साइन कन्वेंशन की चीजें लिखी हुई है मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो यहां पर लिखा हुआ है आप यहां पर यूज करेंगे बच्चों ज्योमेट्रिक का तो ये फॉर्मूला बनता है बच्चों एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू एम इज इक्वल टू क्या बनता है बच्चों माइनस का वी बाई यू वाला कॉन्सेप्ट बनता है ठीक है याद रखेंगे यहां पर तो अगर एम इज इक्वल टू आपके पास क्या रिजल्ट बनता है बच्चों माइनस का वी बाई यू बनता है ठीक है तो यू तो कैसा होता है बच्चों यू तो होता ही नेगेटिव है अगर V भी आपका नेगेटिव होता है तो आप यहां पर बोलेंगे M का वैल्यू नेगेटिव होगा तो मतलब इमेज कैसी होगी बच्चा इमेज आपकी रियल होगी ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा रियल होगी इन्वर्टेड होगी रियल होगी और कैसी होगी बच्चा इन्वर्टेड होगी ये अलग अलग केसेस में लिख दे रहा हूं आपके लिए क्योंकि इसमें इसमें आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा सर एक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बोला जाता है मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस और यहां पर इमेज डिस्टेंस इज दिस बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा मैग्निफिकेशन का वैल्यू है लेकिन यह नहीं बताया कि इमेज रियल चाहते हो या इन्वर्टेड चाहते हो तो सेम मैग्निफिकेशन दो अलग अलग कंडीशन में पॉसिबल है बच्चों एक रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए और एक वर्चुअल इरेक्टेड इमेज के लिए तो वो यहां पर मैं केसेस बना रहा हूं तो यू तो आपका नेगेटिव होता ही है केस टू यू तो आपका नेगेटिव होता ही है वी अगर आपका पॉजिटिव आ जाए तो जो आपका m का वैल्यू है वो भी पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि एक माइनस फॉर्मूले में है एक माइनस यू का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो m आ जाएगा पॉजिटिव m अगर पॉजिटिव आया तो इमेज कैसी होगी बच्चा इमेज होगी वर्चुअल और कैसी होगी तो आप बोलेंगे बच्चों इन्वर्टेड सॉरी इन्वर्टेड नहीं होगी इरेक्टेड होगी कैसी होगी बच्चा इरेक्टेड मतलब सेम डायर
कंडीशन किस तरह से दी जाती है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आपको मूव ऑन करना पड़ेगा एम का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है एम का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है ठीक है वेलॉसिटी ऑफ इमेज ऑफ अ कर्व्ड मिरर बच्चों जिस तरह से हमने प्लेन मिरर पर वेलॉसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट किया था उसी तरह से यहां पर भी हम वेलॉसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट कर लेते हैं तो वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ जहां पर यह मसाला पूरा हमेशा कॉन्स्टेंट होगा बच्चों ये वेरिएबल नहीं है यू क्या है बच्चों तो आप इसे लिखेंगे सर ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये क्या है बच्चा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या ऑब्जेक्ट का पोजिशन है फ्रॉम पोल बच्चा कहां से तो फ्रॉम पोल ऑफ मिरर मिरर के पोल से ही हम इसको मेजर करते हैं यू क्या होगा तो आप यू को कहेंगे सर दिस इज आपका इमेज डिस्टेंस क्या होगा बच्चा आपका तो हम इसको कहते हैं सर ये हमारा इमेज डिस्टेंस है कहां से तो आप बोलेंगे सर फ्रॉम पोल ऑफ तो आप यहां पर बोलेंगे सर फ्रॉम पोल ऑफ मिरर ध्यान रखना इस बात को तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चा वेन यू डिफ्रेंशिएट दिस आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन में आपको एक प्यारा सा फॉर्मूला बनेगा बच्चों v ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर इनटू में v ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा जहां पर v बाई यू का वैल्यू एम स्क्वायर होता है इसलिए हमने उसको एम स्क्वायर रख दिया वेर एम इज द मैग्निफिकेशन लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान रखना ये जो यहां पर डी यू डिवाइडेड बाई डी टी है दिस इज नॉन एज वेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर वेलॉसिटी ऑफ क्या होगा बच्चा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और किसके रेस्पेक्ट में तो आप बोलेंगे सर विद रेस्पेक्ट टू मिरर होगा और यहां पर अगर हम बात करेंगे बच्चों डीवी डिवाइडेड बाय डीटी की तो इसको हम बोलेंगे सर ये होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा तो हम बोलेंगे सर विद रेस्पेक्ट टू मिरर होगा एवरी ज दिस क्लियर अब यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो और चीजें आपको समझ में आ जाएंगी राइट right, जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपके प्लेन मिरर के केस में क्या होता था कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो रहा है कॉन्केव के केस में क्या हो रहा है ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी बच्चा राइट right? चलिए सवालों को कर लेते जरा यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ वी इमेज बड़ा आसान सा है बच्चों माफ करिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ वी इमेज अब देखो यार पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है यू आपको पता है यहां पर यू का वैल्यू आपको पता है माइनस पंद्रह सेंटीमीटर ठीक है कॉन्केव लेंस है इसलिए आपको यहां पर एफ का वैल्यू भी पता है बच्चों माइनस का टेन सेंटीमीटर ठीक है दूसरी बात अगर आप यहां पर यू की वी की बात करें तो वो आपको नहीं पता निकालना पड़ेगा वी का वैल्यू तो वी की वैल्यू के लिए आप यूज करेंगे बच्चों वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई वी आप वैल्यूज पुटअप कर लीजिए वन बाई माइनस टेन इज इक्वल टू वन बाई हो जाएगा माइनस पंद्रह एंड प्लस हो जाएगा बच्चा वन बाई वी मैंने क्या कहा था मिरर फॉर्मूला में जिसको कैलकुलेट करना होता है हम उसकी वैल्यू कभी भी विथ साइन नहीं रखेंगे तो आप यहां पर क्या रखेंगे बच्चा वी कैन पुट लाइक दिस तो आप यहां पर थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे इस तरफ ऊपर आ जाते हैं बच्चा तो आप लिखेंगे सर वन बाई वी एज इट इज रहेगा माइनस वन बाई टेन एज इट इज रहेगा इधर आके प्लस का वन बाई हो जाएगा बच्चा आप यहां पर आसानी से थर्टी का एल्सियम ले सकते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों कितना तो दिस विल बी माइनस थ्री और प्लस हो जाएगा बच्चा टू तो आंसर कम्स आउट टू बी माइनस थर्टी आंसर कितना आ गया बच्चा माइनस थर्टी सेंटीमीटर आंसर आ चुका है तो आपको मैंने जो सिखाया था बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज वो आया था यहां पर माइनस ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर होल्ड यहां पर मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस फॉर्मुले में वैल्यू पुट कर दो आंसर कैलकुलेट कर लो दिस विल बी माइनस यहां पर हो जाएगा बच्चों माइनस डिवाइडेड बाई माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर और ऑब्जेक्ट का वेलॉसिटी टू हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा टू फोर मल्टीप्लाई बाय दिस तो ये हो जाएगा बच्चा आपका माइनस का एट मीटर पर सेकेंड माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये राइट right साइड है बच्चा तो ये क्या आएगा लेफ्ट साइड आएगा मैंने ऑप्शन ए गलत टिक कर दिया यहां पर वो गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा ऑप्शन डी यहां पर होना चाहिए ध्यान रखना क्योंकि अगर नेगेटिव आया इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ऑपोजिट आना चाहिए तो ऑब्जेक्ट अगर आपका राइट right साइड जा रहा है तो इमेज आपका लेफ्ट साइड जाना चाहिए अब क्या किया आपने एक सवाल यहां पर छोटा सा जो है वो उसमें आपने कर दिया मिरर को यहां पर रन कर दिया बच्चा मिरर भी चल रहा है तो मिरर अगर चल रहा है तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इस तरह से हमेशा जुगाड़ लगा दिया करें मिरर अगर आपका राइट right साइड जा रहा था सेम वेलोसिटी वन मीटर पर सेकंड उसको लेफ्ट साइड देकर कंसिडर्ड रेस्ट कर दिया करें क्या कर दे बच्चों इसको इसको कंसिडर्ड रेस्ट कंसिडर्ड रेस्ट का मतलब तुम समझ गए हम चाहते हैं इसलिए रेस्ट राइट तो वन मीटर पर सेकेंड आपको इस स्पीड को भी देना पड़ेगा तो जब आप यहां पर वन मीटर पर सेकेंड एड करोगे तो टोटल इस ऑब्जेक्ट का वेलॉसिटी हो जाएगा बच्चों चार मीटर पर सेकेंड अब सुनना ध्यान से ये यहां पर फोकल लेंथ
तो वन बाय प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा माइनस का वन बाय ट्वेंटी प्लस वन बाय वी इस तरफ आएगा माइनस का ओके प्लस हो जाएगा टू बाई ट्वेंटी मतलब वी का वैल्यू सीधे सीधे सॉल्व करने पर आ गया बच्चों टेन सेंटीमीटर वी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों टेन सेंटीमीटर तो जो हमारे पास कहानी है उसमें जब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे तो हम लिखेंगे सर वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्व टू हो जाएगा सर माइनस ऑफ दैट वुड बी ये हो जाएगा सर आपका टेन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर माइनस में कितना यू का वैल्यू ट्वेंटी है ना तो माइनस में ट्वेंटी का हो जाएगा बच्चा होल स्क्वायर और आप यहां पर बोलेंगे सर इंटू में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना रखेंगे बच्चों चार रखेंगे ध्यान से सुनना तो दैट कम्स आउट टू बी ये हो जाएगा सर आपका टू तो ये वन बाय फोर मतलब माइनस का वन मीटर पर सेकेंड माइनस वन मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि यहां पर आएगी लेफ्ट साइड बच्चा वन मीटर पर सेकेंड लेफ्ट साइड लेकिन लेकिन सुनना ध्यान से यह तो तब है जब आपने मिरर को कंसिडर रेस्ट किया ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहे मिरर कहां जा रहा था तो मिरर इज एक्चुअल में गोइंग बच्चों राइट साइड मिरर इज एक्चुअल में गोइंग कहां पर आपका राइट right साइड तो करस्पॉन्डिंग टू दैट आपको यहां पर वैल्यू एड करनी थी या आप अगर ऐसे भी नहीं करके देखना चाहते थे तो छोटा सा तरीका ऐसे लगा लीजिए चलो अगर आप कंफ्यूज होते हैं इस तरह के मसाले में अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चा तो आप यहां पर हमेशा ऐसा काम कर लिया करें देखो हाँ भाई मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रेस्पेक्ट टू मिरर होगी इज इक्व टू माइनस यहां पर आप बोलेंगे सर एम स्क्वायर होगा और इन टू में यहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा विद रेस्पेक्ट टू मिरर तो यहां हम लिखेंगे सर वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे चाहिए माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर ऐसे लिख लिया करो वेक्टर नोटेशन में माइनस एम का वैल्यू हो जाएगा देखो यार एम क्या होगा एम होगा आपका माइनस वी बाई यू तो एम का वैल्यू हो जाएगा सर वी का वैल्यू कितना है सर यहां पर टेन और यू का वैल्यू बच्चों माइनस का ट्वेंटी कैंसिल आउट करेंगे दैट कम्स आउट टू बी वन बाई टू का हो फिर उसके बाद आप यहां पर जब आगे बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा सर आपका माइनस दिस इज वन बाई फोर यहां पर आप लिखेंगे सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तीन मीटर पर सेकेंड है और वो कहा पर है बच्चों वो है आपका लेफ्ट साइड तो यहां पर आप लिखेंगे सर माइनस का थ्री माइनस यहां पर आप लिखेंगे बच्चा वन तो आंसर कम्स आउट टू बी देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वन इज इक्व टू ये माइनस फोर और ये फोर है तो ये कैंसिल आउट करेंगे बच्चा तो यहां पर आंसर आ जाएगा सर प्लस का वन तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ जाएगा बच्चा टू टू मीटर पर सेकंड आ रही है पॉजिटिव आया मतलब ये कहां पर आएगा बच्चा राइट right साइड आएगा तो इस तरह से जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आंसर्स आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं और अगर आप कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर देते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बच्चा राइट तो चीजों को समझ कर, संभल कर आपको चलना पड़ेगा किस तरह से एनालिसिस आप करते हैं उस पर सारी कहानी डिपेंड हो जाती है बच्चा राइट जी तो ये एक छोटा सा सिंपल सा एस्पेक्ट था तो मैंने फॉर्मूला मेथड यूज करके भी बता दिया ताकि आपको आंसर वैसे भी निकालना आ जाए बच्चों जुगाड़ से अगर आप करना चाहते हैं वन मीटर पर सेकेंड लेफ्ट साइड मिरर भी जा रहा है लेफ्ट साइड दोनों को एड कर दो सॉरी वन मीटर पर सेकेंड राइट साइड मिरर भी आपका जा रहा है राइट साइड तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी टू मीटर पर सेकेंड राइट साइड बच्चा ठीक है चलिए तो अब यहां पर बाकी सारी चीजें जो है इनको एक बार आप देख लीजिएगा ठीक है तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिए और मैंने वैसे भी यूट्यूब पर सॉल्व करवाया तो वहां से आप देख सकते हैं तीन इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चा वन बाई वी का वन बाई यू के साथ अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर कंडीशन कैसी बच्चों रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर मतलब एफ का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए तो यहां पर स्लोप इस तरह का बनेगा ठीक है फिर अलग अलग कंडीशन में यहां पर ये तीन ग्राफ आपको दिए हुए हैं इन ग्राफ की एनालिसिस भी मैंने आपको जब पढ़ाया था रिफ्लेक्शन तब करवाई थी तो एक बारी आप इनको एक बारी स्टडी कर लेना अकॉर्डिंग टू दैट यहां पर मैं आपसे अलविदा लूंगा क्योंकि अब जो है वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का संडे का हमने एक यूटिलाइजेशन किया है बच्चों जिसमें रिफ्लेक्शन मैंने आपको रिवाइज करवाया है अब कभी जब वक्त मिलेगा ठीक है वेदर इन थर्सडे और इन संडेज और जब भी कभी ठीक है और तो हम डिस्कशन करते रहेंगे रही बात आपकी बाकी चीजों की तो जस्ट डोंट वरी स्टे ट्यून विथ अस सारी चीजें टाइम पर हो जाएंगी बच्चा राइट जी तो आपसे अलविदा लेता हूं आपको जरूर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा बच्चों प्लस एक्सप्लोर करने के लिए यूज कोड एम एस लाइव जो क्रैश कोर्स है वो भागा चला जा रहा है रफ्तार करके पकड़ लीजिए उसको ताकि आप कम वक्त में बहुत अच्छे से चीजें परफॉर्म कर सके अन नीट के इस बेहतरीन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों सो लेट्स क्रैक इट सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेलाइकन जरूर हिट कर देना यार ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे सेशन को हैशटैग नीट लाइव डेली के